Hello, Bacho. Let's read this question. The question says, consider the following relations for EMF of a electrochemical cell. We say first statement is EMF of cell is equal to oxidation potential of anode minus reduction potential of cathode. Statement two is EMF of cell is equal to oxidation potential of anode plus reduction potential of cathode. Or third, we have EMF of cell is equal to reduction potential of anode. Plus reduction potential of cathode. Or हमारे पास fourth दिया है oxidation potential of anode minus oxidation potential of cathode. हमसे पूछा है अब which of the above relations are correct? Option A second and fourth. Option B first and third. Option C first and second. Option D third and fourth. The key concept for this question is EMF. EMF क्या होता है? EMF is basically electromotive force, ठीक है? इसको हम लोग define कैसे करते हैं? जो हमारे पास जो potential difference होता है, the potential difference across the electrodes when when no current no current is drawn through the cell okay electromotive force emf jo tha mere paas wo hota hai the potential difference across the electrodes when no current is drawn through the cell take like now humse pucha hai emf क्या क्या हो सकता है सी बेसिकली जो हमारे सेल का ईएमएफ होता है वो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड ऐसा मैंने क्यों लिखा सी ऐसा मैंने इसलिए लिखा क्योंकि हमारे जो एनोड होता है उस पर ऑक्सीडेशन होता है और जो हमारा कैथोड होता है उस पर रिडक्शन होता है तो जो भी सेल का ईएमएफ आएगा वो हमारे दोनों इलेक्ट्रोड्स का जो भी उन पर प्रोसेस आ रहे हैं उनका जो उसके जो वजह से जो डेवलप पोटेंशियल है उसका सम आएगा ठीक है इसलिए हम लोग लिखते हैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड और उसमें प्लस करते हैं रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड नेक्स्ट इक्वेशन लिखने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है will be of reverse sign of reduction potential मतलब अगर हमारा oxidation potential plus one है तो हमारा जो reduction potential होगा वो minus one होगा मतलब basically वो एक दूसरे से additive inverse होते हैं next relation लिखे EMF का तो क्या हो जाएगा EMF is equals to reduction potential of of cathode minus reduction potential of anode जो हमारा oxidation potential हम लोग consider कर रहे थे उसका हमने क्या कर दिया उसको sign अगर हम लोग change कर दें negative कर दें sign तो हमारे पास क्या आ जाएगा reduction potential of anode तो हमारे पास जो EMF आ जाएगा reduction potential of cathode minus reduction potential of anode एक और relation लिख सकते हैं तो EMF can also be equal to हमारे पास क्या था oxidation potential of anode okay और क्या लिख सकते हैं minus oxidation potential ऑफ कैथोड ठीक है साइन चेंज करके हम लोग रिडक्शन पोटेंशियल को हम लोग ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिख सकते हैं ना इस वजह से ये हमारे पास थर्ड आई नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन तो फर्स्ट हमारे पास ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड सी ये दोनों प्लस होते तो हमारे पास ये आंसर सही होता बट ये दोनों माइनस में दिया हुआ है इस वजह से ये गलत हो जाएगा हमारे पास तो 
सेकेंड हमारे पास ए एम ऑफ सेल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड यस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट ठीक तो थर्ड देखते हैं थर्ड है हमारे पास EMF of cell is equals to reduction potential of anode plus reduction potential of cathode. See, इसमें देखो reduction potential of cathode तो positive होगा, but हमारा reduction potential of anode तो negative sign के साथ आएगा ना क्योंकि जो हमारा anode है उसपे तो oxidation होता था, so हमारा third statement incorrect हो जाएगा. ठीक हमारे फोर्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं फोर्थ स्टेटमेंट है हमारा ई एम एफ सेल इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड सी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए एनोड का ठीक दैट्स करेक्ट और नेगेटिव में हमारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड भी है तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट तो हमारे करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए जो हमारा सेकेंड है और हमारा फोर्थ स्टेटमेंट है वो दोनों करेक्ट है आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट